హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారో నేను చాలా బాగున్నాను మీరు చాలా బాగున్నారని బాగుండాలని కోరుకుంటూ విజేత తెలియంటి వంటలు సోతవండి వాళ్ళ బీరకాయతో కర్రీ చేస్తున్నారండి బీరకాయ ఎగ్గు బీరకాయని శుభ్రంగా ఉప్పు వేసి కడిగేసి ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టానండి పొట్టు పైన పొట్టు తీసేసి పీల్ చేసి ఒక ఎండుమిరపకాయ ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కరివేపాకు ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను ఎక్కువ ఉల్లిపాయలు వద్దండి డామినేట్ చేస్తుంది బీరకాయని తీపి వస్తుంది కూర అందుకని తక్కువ ఉల్లిపాయ తీసుకోవాలి ఎగ్స్ని ఉడికిపెట్టే విధానం చూపిస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్ట్రాబెరీలు ఇచ్చి ఈ గిన్నె పెట్టేసి కొంతమంది పిల్లలకి తెలియదండి దానికోసం నేను చూపిస్తున్నాను ఎగ్ వేసిన తర్వాత ఎగ్ మునిగే వరకు వాటర్ ఉంచుకోవాలండి తర్వాత కొంచెం గలుపు వేస్తే ఎగ్ పగలకుండా ఉంటుంది సిమ్లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ సిమ్లో ఉంటే అది గడ్డగట్టిపోద్ది ఎగ్ తర్వాత హైలో కొంచెం మంట పెంచుకుంటే ఉడికిపోతే ఒక టెన్ మినిట్స్లో తెలియని వాళ్ళకి తెలియడం కోసం చూపిస్తున్నానండి ఓకే అండి ఆయిల్ వేడెక్కిందండి కళాయి పెట్టేసి ఆయిల్ వేసాను ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ హాఫ్ కిలోకి హాఫ్ కిలో బీరకాయలకి ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆయిల్ పడుతుంది ఎండుమిరపకాయ వేద్దాం తర్వాత తాలింపు గండీలు కొంచెం పసుపు వేస్తే నూనె చెందకుండా ఉంటుంది అందుకే ముందే పసుపు వేస్తాను నేను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేస్తున్నాం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసినాయండి ఈ పీరకాయ ముక్కలు వేసేద్దాం కొంచెం హైలా పెట్టుకోండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ముక్కలు వేసిన తర్వాత ఇట్లా తిప్పుదాం చూడండి మూత పెట్టేసి కొంచెం మంట తగ్గించేద్దాం మూత తీసేసి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కచ్చా పచ్చ కదించిన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఇలా కలియబడదాం ఎగ్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు పాలు పోసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో పాలు పోసినా సరిపోతుంది చెప్తాను ఎప్పుడు పోయాలో నేను నేను మాత్రం ఎగ్ ఎగ్ వేస్తున్నాను ఉడకబెట్టి మూత పెట్టేసేద్దాం మంట చిమ్లోనే ఉంచండి ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఎగ్స్ వేద్దాం బీరకాయలో వాటర్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతాయండి ఆ వాటర్ పోయే వరకు మనం ఉడికించాలి లేకపోతే టేస్ట్ ఉండదు బీరకాయ మీరు మీడియంలో పెట్టుకున్నారనుకోండి అప్పుడప్పుడు ఎట్లా కలియ తిప్పుతా ఉండండి లేకపోతే అడుగంటిపోదు సిమ్లో పెడితే తొందరగా అడుగంటదు ఏదైనా పని చేసుకోవచ్చు వేరే పని ఇప్పుడు ఎగ్ చేసాం కదా తర్వాత కారం వేసేద్దాం వాటర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత తీసి ఉప్పు కారం వేసేద్దాం ముందు ఉప్పు వేయకూడదండి ఉప్పు వేస్తే ఎక్కువ వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అందుకని తర్వాత లాస్ట్లో వేద్దాం ఉప్పు కారం మీరు చూసుకొని వేసుకోండి ఎంత కావాలంటే అంత మీ టేస్ట్ని బట్టి కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచేద్దాం ఇప్పుడు మూత తీసేసి కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ హోల్ గరం మసాలా పౌడర్ లైట్గా వేసుకోండి మరి ఎక్కువ వేస్తే ఘాటు ఎక్కువైపోద్ది తిప్పేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవడం ఇప్పుడు పాలు పోసుకోండి ఎగ్స్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎగ్స్ వేయకుండా ఇప్పుడు పాలు పోసేసి ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోద్దండి ఇది బాలింతలకి చాలా మంచి ఫుడ్ ఐటమ్ అండి పాలు బాగా పడతాయి బాలింతలకి సో వేడి శరీరం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ బీరకాయ తీసుకున్నారనుకోండి వేడి తగ్గిపోతుంది బాగా చలవ చేస్తుందండి చాలా మంచి ఫుడ్ ఐటమ్ ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వ్ చేసుకోవడం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ బీరకాయ ఎగ్ కర్రీ ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి మీరు కూడా ఒకసారి ప్రిపేర్ చేసుకొని టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి ఈజీ కర్రీ చాలా హెల్తీ ఫుడ్ ఐటమ్ పిల్లలకు పెట్టండి పెద్దలకు పెట్టండి మీరు తినండి చాలా మంచి ఫుడ్ ఐటమ్ ఫ్రెండ్స్ నా సబ్ నా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ బాయ్ అండి